Greetings of the day student. So again we continue our chapter number 18 that is body fluids and circulation. In this video our topic is circulatory pathway. So let's start today's topic. सो स्टूडेंट सर्कुलेटरी पाथवे नाम से ही आप समझें तो क्या बता रहे हैं सर्कुलेशन हम किसका देख रहे हैं ब्लड का देख रहे हैं और लिम्फ का देख रहे हैं ठीक है तो अब ये जो ब्लड और लिम्फ का जो सर्कुलेशन हो रहा है स्पेशली ब्लड का जो फ्लो हो रहा है वो किस पाथवे से हो रहा है किस रास्ते से हो रहा है इसके बारे में हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो क्या बता रहे हैं सबसे फर्स्ट लाइन में आपको जस्ट अ मिनट The circulatory patterns are of two types, open or closed. तो बता रहे हैं कि जो circulatory pattern है मतलब जो circulation का pattern है वो दो type का होता है एक होता है आपका open circulation, circulatory pattern और second होता है आपका closed type circulation. Okay, तो ये जो open और closed type है ये आपने chapter फोर animal kingdom में भी देखा था है ना जिसमें हमने एनिमल्स की स्टडी की थी उसमें हमने ओपन सर्कुलेशन और क्लोज टाइप सर्कुलेशन दोनों देखा था तो ओपन टाइप सर्कुलेशन में क्या होता है कि ये स्पेशली होता है कि इसमें जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें होता है ओके जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें होता है तो उनमें क्या होता है एक्चुअल में कि जो ब्लड का फ्लो है वो किसी ब्लड वेसल से ना हो के डायरेक्टली होता है एक सिर्फ उनमें एक लार्ज वेसल प्रेजेंट होता है जो कि बॉडी स्पेस में जाके खुलता है बॉडी कैविटी में जाके खुलता है जिसको हम क्या कहते हैं सीलम कहते हैं साइनस कहते हैं ठीक है ना तो वहां पे जाके खुलता है और पूरे जो ऑर्गन है वो बाथ आउट हो जाते हैं पूरी तरह से भीग जाते हैं ब्लड से जब ब्लड फ्लो होता है उनमें तो ठीक है ना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का ये है और क्लोज टाइप सर्कुलेशन में क्या होता है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं पूरा एक नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का जिसके थ्रू ब्लड जो है वो फ्लो होते हैं ठीक है ना तो एक रेगुलेटेड मैनर में हो रहा है यहाँ पे ब्लड का फ्लो तो उसको हम क्या कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो चलिए रीड आउट करते हैं क्या बता रहे हैं यहाँ पे तो ओपन और क्लोज में बता रहा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन ऑर्थोपोर्ट एंड मॉलस्क इन विच ब्लड पम्प बाय द हार्ट पासिस थ्रू लार्ज वेसल्स इन टू ओपन स्पेसिस और बॉडी कैविटीज कॉल्ड साइनसिस तो देखिए बता रहा है कि जो ऑर्थ्रोपोर्ट्स होते हैं ऑर्थ्रोपोर्ट्स में कौन आ जाते हैं आपके इंसेक्ट्स आ जाते हैं सबसे बड़ा आ, मतलब फाइलम होता है ऑर्थ्रोपोर्ट ओके और उसके अलावा मॉलस्क मॉलस्क में किस कौन आ जाते हैं जो भी श्रंख वाले कीड़े होते हैं लाइक स्नेल है शिटॉन है ये सब आपके किस में आ जाते हैं मॉलस्क में आ जाते हैं पाइला तो ये जो ऑर्थ्रोपोर्ट्स और मॉलस्क है उनका कैसा सर्कुलेशन होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनमें हार्ट से जो ब्लड पास होता है वो एक लार्ज वेसल से होता है एक बड़ा सा वेसल होता है उसके थ्रू होता है और वो किस में जाके खुलता है ओपन स्पेसेस में या फिर बॉडी कैविटीज में जिसको हम क्या कहते हैं साइनसिस कहते हैं तो याद रखिएगा साइनसिस ओके देन एनिलीड्स एंड कॉर्डेट्स हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड पम्प बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजेस एज द फ्लो ऑफ फ्लूड कैन बी मोर प्रिसाइसली रेगुलेटेड तो देखिए बता रहे हैं जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या होता है नेटवर्क ऑफ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं आर्टरीज है वेन्स है कैपिलरीज है ये सब प्रेजेंट होते हैं इनका पूरा एक नेटवर्क होता है जिसके थ्रू क्या होता है ब्लड जो है वो फ्लो होता है ओके okay? अब ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड मैनर में होता है मतलब कहीं से भी पूरा ब्लड पूरे बॉडी को मतलब भिगा नहीं देता है ऐसा कुछ नहीं होता है पूरे ऑर्गन्स बाथ आउट नहीं होते हैं उसमें ठीक है ना इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइसली मैनर में एक्यूरेट मैनर में होता है ब्लड का फ्लो तो उसको हम क्या कहते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेशन तो आप याद रखेंगे किस में बता रहे हैं एनिलीड्स में और कॉर्डेट्स में एनिलीड्स में कौन आ जाते हैं आपके अर्थ फॉर्म है हेट्रोनीरीज है नीरीज है ये सब आपके किस में आ जाते हैं एनिलीड्स में आ जाते हैं जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है ओके okay? और ओपन टाइप हमने किस में देखा ऑर्थ्रोपोर्ट में देखा मोलस्क में देखा ओके okay? अब चलिए आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं अब आपको हार्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बताएगा कि हार्ट जो होता है वो कैसा होता है सबसे पहले आपको पता होगा हार्ट कौन से मसल से बना होता है कार्डियक मसल से बना होता है ठीक है हार्ट जो है वो कार्डियक मसल से बना होता है और पूरा एक मस्कुलर ऑर्गन होता है हार्ट जैसे स्टमक हमारा मस्कुलर ऑर्गन है वैसे ही हार्ट भी हमारा क्या है मस्कुलर ऑर्गन है ठीक है तो वही चीज बता रहा है ऑल वर्टिब्रिट्स पोजेज अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट देखिए वर्ड है चैम्बर्ड चैम्बर्ड किसको कहते हैं छोटे छोटे क्लासेस होते हैं छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं चैम्बर कहते हैं जैसे कि स्कूल में लैब वगैरह प्रेजेंट होता है मतलब बना होता है क्लासेस होते हैं तो अलग अलग चैम्बर में शिफ्ट हुए रहते हैं ना कि ये प्राइमरी सेक्शन का चैम्बर ये सेकेंडरी का है यहाँ पे स्टाफ रूम है इस तरीके के अलग अलग चैम्बर्स बने होते हैं तो वही बता रहे हैं कि हार्ट में भी क्या होते हैं चैम्बर्ड होते हैं मतलब हार्ट में भी चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है और ये जो चैम्बर है ये एनिमल्स के
ओके कॉर्डेट्स में आपके कौन आ जाते हैं अगर आपको याद होगा तो कौन आते हैं कॉर्डेट्स में कॉर्डेट्स में आते हैं पीसेस ठीक है पाइसेस किसको कहते हैं हम फिशेस आती हैं इसमें ठीक है उसके अलावा सेकेंड आ जाते हैं आपके एम्फीबियन एम्फीबियन में कौन आ जाते हैं फ्रॉग्स देन आपके आते हैं रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स में कौन आ जाते हैं स्नेक्स वगैरह आते हैं और फोर्थ होता है आपका एवीज एवीज में आ जाते हैं आपके बर्ड्स और लास्ट वन इज मैमल ओके मैमल में कौन आ जाता है हम लोग आते हैं उसके अलावा चिमपैनजी वगैरह ये लोग आते हैं ओके तो देखिए अब इनमें कितना कितना चैम्बर्ड हार्ट है वो देखते हैं तो पाइसिस में याद रखिएगा कितना चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है टू ओके एम्फीबियन में भी कितने होते हैं टू चैम्बर्ड होते हैं देन सॉरी एम्फीबियन में कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं थ्री याद रखिएगा आप रेप्टाइल्स में भी थ्री चैम्बर्ड हार्ट होते हैं बस एक्सेप्शन में कौन आ जाता है आपका क्रोकोडाइल आता है क्यों आएगा मैं बता रही हूँ उसके बाद एव्स और मैमल्स जो होते हैं उनमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं तो देखिए अब ये चैम्बर कहने का मतलब है जैसे कि समझिए ये हार्ट है ओके कि मैंने ऐसी हार्ट बना दिया अब अगर हम बात करें पीसेस की मतलब फिशेस की तो फिशेस में टू चैम्बर्ड हार्ट होंगे ठीक है ना फिशेस में दो चैम्बर्ड हार्ट है मतलब एक आर्ट्रियम होगा और एक वेंट्रिकल होगा ये जो चैम्बर है इनके ये नाम होते हैं आर्ट्रियम और वेंट्रिकल या फिर इसको आर्ट्रिया भी कहा जाता है ऊपर वाले को ठीक है ऊपर वाले को आर्ट्रिया भी कहा जाता है आर्ट्रियम भी कहा जाता है और नीचे वाले को वेंट्रिकल कहा जाता है ओके या फिर ऊपर वाले को कभी कभी ऑरिकल भी तो दो तीन नाम है ऊपर वाले के तो याद रखिएगा ठीक है तो देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो फिशेस होते हैं उसमें टू चैम्बर्ड हार्ट होते हैं दैट मीन्स एक आर्ट्रिया होगा और एक वेंट्रिकल होंगे ठीक है तो ये हो गया फिशेज का अब आ जाते हैं हमारे कौन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स तो एम्फीबियन और रेप्टाइल में क्या होता है एम्फीबियन और रेप्टाइल में थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है ठीक है तो जो उनका आर्ट्रियम होता है मतलब जो ऊपर का चैम्बर होता है वो दो उसमें डिवाइडेड रहता है तो एक हो जाता है आपका लेफ्ट आर्ट्रियम एक हो जाता है आपका राइट आर्ट्रियम ओके देन सेकेंड वन इज सेकेंड क्या हो गया आपका रेप्टाइल्स तक तो हो गया अब रेप्टाइल्स में मैंने बताया कि रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल जो है वो एक्सेप्शन में है तो क्रोकोडाइल एक्सेप्शन में क्यों है क्योंकि क्रोकोडाइल में ऐसा देखा जाता है कि वेंट्रिकल्स में भी इस तरह से ना चैम्बर बनना शुरू हो गया है पूरी तरह से चैम्बर इंक्लोज नहीं रहता है लेकिन धीरे धीरे चैम्बर बनना शुरू हो जाता है तो उसका हार्ट भी देखने में ऐसा लगता है कि फोर चैम्बर है दैट्स वाई क्रोकोडाइल को एक्सेप्शन में रख दिया गया है रेप्टाइल्स में कि उसका हार्ट जो है वो फोर चैम्बर है ओके देन आ जाते हैं एवीज और मैमल्स तो एवीज और मैमल्स में क्या होता है फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं दो आर्ट्रियम दो वेंट्रिकल एक राइट आर्ट्रियम राइट लेफ्ट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल इस तरीके के ओके तो जब हम हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से दिखेगा अभी बस आप इन सब चीजों को रिमेम्बर करके रखिए अपने माइंड में तो क्या बता रहा है ऑल वर्टरीब्रेड्स पोजेज अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट जितने भी वर्टरीब्रेड्स हैं उनमें कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है मतलब वो मस्कुलर होते हैं ठीक है मसल्स के बने होते हैं वो जो हैं और चैम्बर प्रेजेंट होते हैं उसमें ठीक है चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं फिशेज है टू चैम्बर्ड हार्ट विथ एन आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल फिर बता रहे हैं कि जो फिशेज है मतलब जो पाइसेस हैं उनमें दो चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है एक आर्ट्रियम होता है एक वेंट्रिकल देखो नाम याद रखिएगा यहाँ पे आपके बुक में क्या दिया आर्ट्रियम दिया कहीं पे हो सकता है आपको आर्ट्रिया नाम भी दे ओके और कहीं पे ऑरिकल भी बोल सकता है तो आपको ये तीनों नाम याद रखने कि ऊपर वाले चैम्बर को ही ये सब कहा जाता है ठीक है और नीचे वाले को तो वेंट्रिकल कहा जाता है बस तो क्या बता रहे हैं फिशेज जो है उनमें दो चैम्बर हार्ट होता है एक आर्ट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है ठीक है एम्फीबियंस में बता रहे एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल है थ्री चैम्बर्ड हार्ट विथ टू आर्ट्रिया एंड सिंगल वेंट्रिकल ठीक है तो उनमें दो आर्ट्रिया प्रेजेंट होते हैं और एक ही वेंट्रिकल मतलब नीचे वाला एक प्रेजेंट होता है ऊपर वाला दो आर्ट्रियम दो प्रेजेंट होते हैं और वेंट्रिकल एक ही प्रेजेंट होता है ठीक है लेकिन कौन एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है देन बर्ड्स एंड मैमल्स पोजेज ऑफ फोर चैम्बर्ड हार्ट विथ टू आर्ट्री एंड टू वेंट्रिकल्स फिर बता रहे हैं कि जो एव्स और मैमल्स है मतलब जो बर्ड्स और मैमल्स जिसमें आते हैं उनमें फोर चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है दो आर्ट्रियम दो वेंट्रिकल एक लेफ्ट साइड का एक राइट right साइड का ओके okay? Then in fishes the heart pumps out deoxygenated blood which is oxygenated by the gills and supplied to the body parts from where oxygen deoxygenated blood is returned to supply to body parts from deoxygenated blood is returned to the heart single circulation to dekhi bata raha hai do type ke circulation bhi hote hai ek hota hai aapka open circulation aur ek hota hai sorry ek hota hai aapka single circulation aur ek hota hai double circulation okay 
तो यहाँ पे पहले हम सिंगल सर्कुलेशन की बात देखते हैं जो कि फिशेस में हो रहा है फिशेस का दो चैम्बर्ड हार्ट है ठीक है फिशेस में गिल्स तो गिल्स प्रेजेंट होते हैं लंग्स तो प्रेजेंट होता नहीं है तो उनका जो ब्लड का प्योरिफिकेशन है वो कौन करता है गिल्स करते हैं जैसे हम लोग में ब्लड का प्योरिफिकेशन का काम कहाँ होता है लंग्स में होता है ब्लड जो है प्योरीफाई लंग्स में होता है ठीक है ना डी ऑक्सीजनेटेड से उसको ऑक्सीजनेटेड किया जाता है कहाँ पे लंग्स में लेकिन फिशेज में गिल्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पायरेशन के लिए तो फिशेज में कहाँ पे होगा गिल्स में होगा ठीक है तो हार्ट से जो ब्लड है वो कहाँ पे पम्प्ड आउट किया जाता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उसको किया जाता है गिल्स में और उसके बाद गिल्स जो है उसको प्योरीफाई करके हार्ट में भेजता है और हार्ट उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करवाने का काम करता है ओके देन क्या बता रहा है तो इस टाइप का जो सर्कुलेशन उसको हम क्या कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स लंग स्किन एंड द राइट आर्ट्रियम गेट द डी ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स हाउ वेट दे गेट मिक्सड अप इन सिंगल वेंट्रिकल विच पम्प्स आउट मिक्सड ब्लड इन कंप्लीट डबल सर्कुलेशन तो देखिए तीन टाइप के सर्कुलेशन बता रहे हैं सिंगल सर्कुलेशन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन ठीक है तो देखिए सिंगल सर्कुलेशन में तो क्या हुआ डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया गिल्स में गिल से प्योरीफाई होके वापस वो कहाँ पे आ गया आपके हार्ट में ठीक है लेकिन जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं उसमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट है तो एक चैम्बर होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए और एक होगा डी ठीक है तो डी ऑक्सीनेटेड चैम्बर वाला जो है वो ब्लड लंग्स में भेजता होगा लंग से ब्लड प्योरीफाई होके ऑक्सीजनेटेड वाले चैम्बर में आता होगा इस तरह से सर्कल चलता रहता होगा ठीक है लेकिन वेंट्रिकल्स में आके वो ब्लड क्या हो जाते हैं मिक्स हो जाते हैं क्योंकि वेंट्रिकल में तो चैम्बर नहीं है किसके वेंट्रिकल में चैम्बर नहीं है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के तो वहाँ पर मिक्स हो जाते हैं और वो मिक्सड ब्लड ही जो है पूरे बॉडी में फ्लो होता है तो इसलिए इनका क्या कहा जाता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहा जाता है लेकिन जिनका फोर्थ चैम्बर हार्ट है दैट मीन्स एव्स हैं मैमल्स हैं उनमें क्या होता है फोर्थ चैम्बर प्रेजेंट होते हैं जो दो चैम्बर होते हैं मतलब ऊपर का एक चैम्बर नीचे का एक चैम्बर ऑक्सीजनेटेड के लिए रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए और वैसे ही ऊपर का एक चैम्बर नीचे का एक चैम्बर डी के लिए ठीक है तो टू टू डिवाइडेड हो जाते हैं और फिर ब्लड जो है वो क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में फ्लो होता है डी ऑक्सीनेटेड ब्लड वेंट्रिकल से पहले ऑट्रियम में जाएगा ऑट्रियम से फिर वो हार्ट लंग्स में जाएगा फिर ब्लड प्योरिफिकेशन इस तरीके से काम होता है ठीक है तो इसलिए क्या कहा जाता है डबल सर्कुलेशन कहा जाता है तो जब आप मैकेनिज्म देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ओके तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है इन बर्ड्स एंड मैमल्स डी ऑक्सीजनेटेड सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय द लेफ्ट एंड राइट आर्ट्री आर रिस्पेक्टिवली पासिस ऑन द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड द वेंट्रिकल पम्प इट आउट विथआउट एनी मिक्सिंग अम दैट इज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे आर प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिजम हैंस दिस एनिमल्स हैव डबल सर्कुलेशन ओके तो जब मैं आपको मैकेनिज्म पर पढ़ाऊंगी कि ब्लड कैसे फ्लो रहा है तो आपको ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी टेंथ में भी आपने इस चीज़ की स्टडी की है ओके तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे यहाँ पे देखिएगा एक और चीज़ लिखा है कि एम्फीबियंस में गिल्स लंग्स और स्किन एम्फीबियंस और एप्टाइल्स में ये तीन नाम दिए हैं ठीक है ना तो ये तीन नाम क्यों दिए हैं क्योंकि जो एम्फीबियंस हैं वो स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं ओके दैट्स वाई इसीलिए उनमें क्या प्रेजेंट होता है एम्फीबियंस में लंग्स भी प्रेजेंट होता है गिल्स भी होता है और स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं तो उनका जो ब्लड है डी ब्लड वो ऑक्सीजनेटेड हर जगह से हो रहा है ठीक है दैट्स वाई ये तीनों नाम दिए हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तीनों नाम क्यों दिया है एम्फीबियन और रेप्टाइल में ओके okay? तो ये था आज का टॉपिक सर्कुलेटरी पाथवे तो सर्कुलेटरी पाथवे में हमने दो टाइप का सर्कुलेशन देखा ओपन टाइप क्लोज टाइप ओपन टाइप जो है वो किस में प्रेजेंट था ऑर्थोपोड और मोलस्क में प्रेजेंट था क्लोज टाइप जो है वो किस में प्रेजेंट था एनिलीड्स और जो कवर्टी ब्रेड्स आते हैं कॉर्डेट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट था उसके बाद हमने देखा था कि हार्ट जो है मस्कुलर ऑर्गन है चैम्बर में डिवाइडेड है टू चैम्बर थ्री चैम्बर फोर चैम्बर टू चैम्बर किस में होता है फिशेज में जिसमें एक आर्ट्रियम होता है एक वेंट्रिकल होता है थ्री चैम्बर होता है एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में जिसमें दो आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है और फोर चैम्बर होता है आपका एवीज और मैमल्स में मतलब बर्ड्स और मैमल्स में ठीक है जिसमें दो आर्ट्रियम दो वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है ठीक है अब सिंगल सर्कुलेशन किस में होता है फिशेज में होता है जिसमें सिर्फ दो ही चैम्बर प्रेजेंट है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किस में होता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में होता है और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन आपका किस में होगा मैमल्स और एव्स में होगा ठीक है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्